，赵丽颖白衣太漂亮了，妆容太优雅了，沈丽太漂亮了。王一博粉丝半夜直播吵架，向菜场骂街掺杂小孩哭声。每天逛逛直播软件，总能看到一些奇葩的粉丝开大会直播，有时候是粉丝们在直播里开会商讨应援的事物。有一些则是因为粉丝之间的内部矛盾所产生的纠纷，直接在直播里公开审理，让其他的粉丝评评理。这次网友碰巧撞见了王一博的大粉丝开直播，下面坐了一堆 CP 粉和王一博伪粉。此时已经是硝烟四起，王一博伪粉和王一博肖战的 CP 粉争吵一触即发。要知道，这些粉丝看上去一点都不眼生。或许就是王一博肖战社交账号动态里评论区的前几个热评守护者，这些人热衷于数据，想把爱豆的数据做得漂漂亮亮，手机的输入法时常都存放着反黑安利的文案，这些大粉齐聚一堂，让我们一探究竟。点开直播，好家伙，凌晨大半夜居然还有这么多人在线，而在座的很多大粉丝已经打开麦克风开骂了。具体的内容也就是各种骂脏话，用方言对撕，甚至还在某个粉丝的麦克风里传出了小婴儿哭泣的声音。这追星追到自己的孩子都不奶的，也是够真情实感。的亏精通四川和重庆方言，下面来翻译一下两家粉丝争吵的内容。博君一消的 CP 粉们质问王一博四公主新专辑奶粉钱的事情，结果王一博伪粉不承认 CP 买了专辑。所以开始了喷脏骂架的全过程。王一博伪粉甚至不承认四公主这个名字，之说是我的世界守则，并拒承认 CP 粉为销量做贡献。两家粉丝犹如菜市场大妈吵架一般，一会儿骂这个一个骂那个，那句老话叫“打字身疼在娘心”。也许王一博的伪粉和 CP 粉互相谩骂就是在互戳痛点吧，但是这种行为咱们不提倡。实在是无聊以及没有营养。追星原本是丰富生活、愉悦自己的，现在搞得大晚上为了某些不疼不痒的小事情气得睡不着，也是大可不必。令人细思极恐的事情是，这种情况每天每时每刻都在出现。对此，网友们表示：“听声音就是一群酒漏鱼大妈，若是我有这样的粉丝，不要也罢，丢脸死了。”脖子优秀的粉丝薄荷糖都跑光了。哈哈，我听得懂四川话，但是我不知道他们在吵什么。一直问四公主是谁，然后还有什么磕糖磕的连孩子都不带了之类的，点开我就关了。多听一句，感觉就是在拉低我生活的档次，这跟自己的生活有半毛钱关系哦，这么真情实感。赵丽颖与凤行白衣造型路透，好漂亮，好素雅的妆造，好美的沈黎。赵丽颖与凤行沈黎白衣造型路透图好漂亮，白衣好素雅，妆造也比较简单干净，好美啊！期待赵丽颖与凤行沈黎早点播出《玫瑰》。听说与凤行是一部东方国民神话大剧，赵丽颖饰演的是碧苍王沈黎，居然是个女王爷，国产剧很少这种人设，太期待了！玫瑰玫瑰玫瑰，有好几年没看赵丽颖拍古装剧了。今年都是小喵不爱看的现代剧无脸，终于可以看看银宝的古装剧了，期待住了，爱慕爱慕爱慕，太美了！我们白衣沈黎，感觉赵丽颖生娃复出后，眼睛里面多了一分淡定从容，以前都是纯真甜美的，现在真的越来越清冷了，可能真的从婚姻里成长了许多，不再是那个天真无邪的小谷了，无脸无脸无脸。赵丽颖与凤行除了白衣造型，还有许多其他颜色的衣服造型，都很好看，好美，一起来看看吧。玫瑰，粉色的赵丽颖真的好温柔，好漂亮啊，笑的还是那么甜美，爱了爱了，好期待，等不及了，快点播出吧，爱慕爱慕爱慕。紫色的赵丽颖好美丽，头发两边戴的发钗好像是凤钗，好美好别致，太期待了。玫瑰，玫瑰，玫瑰，打水漂的紫衣赵丽颖美美哒，爱慕。和剧组人员合影的影薄好可爱，笑得甜甜的，好像小谷和珊珊啊，送心。影宝要天天开心，多笑啊。和女演员的对手戏啊啊啊！小喵觉得磕到了，这两个姐姐可以在一起吗？好配。
舔平舔平舔平。红衣沈离太飒了吧？英姿飒爽的女王也刚打赢一场胜仗，脸上挂着彩，桀骜不驯的走在漫天黄沙中，好有气场，爱了爱了。爱慕爱慕爱慕，奔跑的沈黎，好可爱啊！爱慕爱慕爱慕，撑伞红衣，好美！爱慕爱慕爱慕，打戏超酷的赵丽颖，真刀实枪，自己上送心送心送心，很敬业，但要小心别受伤啊！玫瑰玫瑰玫瑰，沈黎一滴泪滴到了小喵心中了。玫瑰玫瑰玫瑰，好美！别哭，把眼泪擦干。女王的王冠不能掉。海边行走的沈黎。好有范，爱了爱了，爱慕爱慕爱慕，笑得像可爱的萨摩耶，哈哈哈哈，好可爱。